வணக்கம் நான் உங்கள் கௌசி கவிக்கோ வெல்லவூர் கோபால் அவர்களுடைய கண்ணகி வழிபாடு பார்வையும் பதிவும் என்ற நூலில் இருந்து இலங்கையில் கண்ணகி வழிபாடு என்ற பகுதியை இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பத்தினி தெய்வ வழிபாடு என்று நிதி சொல்வார்கள் அருஞ்சிறை நீங்கிய ஆரிய மன்னரும் பெருஞ்சிறை கோட்டம் பிரிந்த மன்னரும் குடக கொங்கரும் மாலுவ வேந்தரும் கடல் சூழ் இலங்கை கயபாகு வேந்தனும் என்னார் தங்கன் இமயவரம் பணிந்து நன்னாட் செய்த நாளணி வேள்வியில் என வருகின்ற சிலப்பதிகார பாடல் அடிகளால் செங்குட்டுவன் எடுத்த கண்ணகி விழாவில் இலங்கை வேந்தன் கஜபாகு கலந்து கொண்டமை உறுதியாகின்றது தொடர்ந்தாற்போல் நங்கைக்கு நாட்பலி பீடைகை கோட்டம் முந்தறுத்து ஆங்கு அறத்தை தெடுத்து வரம் தரும் இவளென ஆடி திங்கள் அவையினாங்கோர் பாடி விழாக்கோள் பன்முறை எடுப்ப மழை வீட்டிருந்த வளம்பல பெருக்கி பிள்ளையா விளையுள் நாடாயிற்று என வரும் பாடல் அடிகள் கண்ணகிக்கு இலங்கையில் ஆடி பூரணையில் விழா எடுத்ததையும் அதனால் நாடு வளமுற்றதையும் கூறும் கயபாக கிறிஸ்துக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் நூற்றி பதிமூன்று தொடக்கம் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து வரை அன்றாதபுரியை இருக்கையாக்கி இலங்கையை ஆட்சி செய்தவர் சேரன் சொங்குட்டுவன் எடுத்த கண்ணகி விழாவில் கலந்து கொண்ட பின்னர் கண்ணகியின் கால் சிலம்புடன் நாடு திரும்பிய கயபாகு கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டி விழா எடுத்ததாக அஜாவளிய குறிப்பிடும் அவன் முதலில் கண்ணகிக்கு அமைத்த கோவில் அவனது ஆட்சி இருக்கையான அனுராதபுரத்தில் தான் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பது பல ஆய்வாளர்களாலும் முன்வைக்கும் கருத்தாக உள்ளது அனுராதபுரம் இசுரி முனி ஆலயத்தில் ஒரு கையில் சிலம்புடன் காணப்படும் அழகிய பத்தினி சிலை இது குறித்த கவனத்தை ஈர்ப்பதாக அமையினும் ஒரு சரியான முடிவினை எட்ட இது போதுமான காரணமாக அமைய மாட்டாது வட பகுதியில் உள்ள முல்லைத்தீவில் முதல் கோவில் எழுப்பியதாக அந்நிய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இதன் அடிப்படையில் இவ்வாலயம் வற்றாப்பளையில் அமைந்துள்ள கண்ணகி ஆலயமாக கொள்ளலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதவும் செய்கின்றனர் எனினும் கிழக்கில் பாடப்பட்ட உடுகு சிந்து மற்றும் ஊர் சுற்று காவியங்களில் அந்த இடம் அங்கனாமை கடவை என குறிக்கப்பட்டிருப்பதை காணுகின்றோம் இது குறித்த முயல் ஆய்வு அவசியமானதாகும் ஆரம்பத்தில் தமிழகத்தை போன்று ஆடி பூரணையை இசல பௌர்ணமி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆடி பூரணையை மையப்படுத்தியே கண்ணகி விழா இடம்பெற்றுள்ளமையை மத்திய மலைநகரான கண்டியில் வருடந்தோறும் இடம்பெறும் இசல பெருகராவின் ஆடி ஊர்வலம் அதிலே வரலாறு தெளிவுறுத்துகின்றது சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகிக்கு கோட்டம் அமைத்து முதல் விழாவெடுத்த நாளை குறிப்பதாக அமையும் மிக சிறப்பு வாய்ந்த இந்த விழாவின் முதல் நாள் பத்தினி தெய்வத்தின் கால் சிலம்பினை கொண்ட வெள்ளி பேளையை தாங்கிய வண்ணம் பெரிய கொம்பன் யானை முன்னால் வர தொடர்ந்து ஏனே யானைகள் நாத தெய்யோ சிவன் விஷ்ணு தெய்யோ திருமாள் கதிர்காம தெய்யோ முருகன் ஆகிய தெய்வங்களின் திருவுருவ சிலைகள் வைக்கப்பட்ட பேளைகளை தாங்கிய வண்ணம் கண்டி நகர வீதிகளை வளம் பெறுவது அன்று ஆயிரக்கணக்கான மக்களை கொள்ளை கொண்ட சிறப்பு நிகழ்வாக அமைந்திருந்தது சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கண்டியில் புத்த பிரானின் புனித தந்தம் பல் வைக்கப்பட்டுள்ள தலதா மாளிகையை தரிசிக்க வந்த தாய்லாந்து மற்றும் சீன பௌத்த துறவிகளின் வேண்டுகோளின் பேரில் புத்தரின் தந்தத்தை கொண்ட பேழையே முதல் நாளில் இவ்வூர்வலத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என கூறப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் மறுநாள் கண்ணகி ஊர்வலம் இடம்பெற்றதாகவும் காலப்போக்கில் பௌத்த சிங்கள மக்களின் மேலாதிக்க போக்கால் புத்தரின் தந்தத்தை கொண்ட பேழை மட்டுமே ஊர்வலத்தில் இடம்பெற்று விட்டதாகவும் இதன் வரலாறு தெளிவுறுத்துகின்றது 
எனினும் தலதா மாளிகைக்கு அன்னித்ததாக அமைந்துள்ள பத்னி தெய்யோ தேவாலய நாத தெய்யோ தேவாலய விஷ்ணு தெய்யோ தேவாலய மற்றும் கதிர்காம தெய்யோ தேவாலய என்பவற்றில் வழிபாடுகள் செய்யப்பட்ட பின்னரேயே எசல பிறகரா ஆரம்பிக்கப்படுவது இன்றும் தொடரவே செய்கின்றது கெண்டி லங்கா திலக்க விகாரையில் உள்ள ஆறு வழிபாட்டு இடங்களில் ஒன்று பத்தினி அம்மனுக்கு உரியதாகும் மிக பழமை மிக்கதான இவ்வாலிய கட்டிடத்தினை இன்றும் நம்மால் அவதானிக்க முடியும் அன்று சிங்கள மக்களின் முதன்மை பெற்ற வழிபாடாக பத்தினி வழிபாடு இருந்துள்ளமை ஐயத்திற்கு இடமின்றி ஆய்வுகள் மூலம் வெளிப்படவே செய்கின்றன அன்றாத புறத்தில் இசுருமினி தேவாலயத்தில் ஒரு கையில் சிலம்பு ஏந்திய பத்தினி சிலை இருந்தமையும் அதற்கு அப்பிரதேச மக்களால் நீண்ட காலமாக வழிபாடு இயற்றியமையையும் வரலாற்று பதிவாகவே உள்ளது அடுத்ததாக பௌத்த சிங்கள மக்களின் பார்வையில் கண்ணகி பெண் தெய்வ வழிபாடானது பௌத்த மதத்தின் முக்கியப்படுத்தப்பட்ட பிரிவான தேரவாதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை எனினும் இலங்கையை பொறுத்தவரை பத்தினி தெய்வ வழிபாடானது மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெற்ற வழிபாடாகவே அவர்களால் கொள்ளப்படுகின்றது பத்தினி அம்மனே குழந்தை பேறு உடல் நலம் ஐஸ்வர்யம் பாதுகாப்பு என்பவற்றை தரவல்ல தெய்வம் என்பதோடு இந்த இலங்கை தீவை பாதுகாக்கும் தெய்வமாகவும் உள்ளார் என்பதனை அவர்கள் முழுமையாக நம்புபவர்களாகவே உள்ளனர் இலங்கையை பொறுத்தவரை கண்ணகியை வணங்கும் வடகிழக்கு வாழ் தமிழரிலும் மிக பெரும்பான்மையான பௌத்த சிங்கள மக்கள் பத்தினி தெய்வத்தை வணங்குவதை மறுப்பதற்கில்லை பகன் பூஜாவ குறிப்பிடும் பாடல் அடிகள் இதில் நம் கவனத்தை ஈர்க்கின்றது Goddess descends from the wind and cloud and sky. She looks at the sorrow on Sri Lanka with her divine eyes. She takes the anklet and carries it on her shoulder, a rug or patini of wind and cloud and flower. Khan Pujava Offering of lights from the Gamma Duva ritual texts Gananath Odeshekar Cult of the Goddess Patini in the book. When the time for offering mangoes arrived and seeing that the mangoes were ripe, she called them in cloth at the correct time and offering them to the Buddha. If you want to see the Buddha, you can see the Buddha in the Buddha in the Buddha and the Buddha in the Buddha in the Buddha in the Buddha. சிங்கள மக்கள் பரவலாக வாழும் பல கிராமங்களில் பத்தினி வழிபாடு இன்றும் மேலோங்கிய தன்மையை கொண்டுள்ளமையை நம்மால் அவதானிக்க முடியும் இலங்கையில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான பத்தினி தே தேவாலயங்களில் ரத்னபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள அம்மடுவ பத்தினி தேவாலயம் நுவரல்லையாவில் உள்ள ஹக்குரான் பெட்ட பத்தினி தேவாலயம் கழுத்துறை விதியாகோட பத்தினி தேவாலயம் பதிலில் உள்ள ஹெலகல்பி பத்தினி தேவாலயம் இனிவர கொடகிதர பத்தினி தேவாலயம் முருகல பத்தினி தேவாலயம் கல்மடுவ பத்தினி கோவில் கல்மாங்கோட பத்தினி தேவாலயம் எம்பக்க பத்தினி தேவாலயம் ரஜமகா பத்தினி தேவாலயம் பத்ருகம பத்தினி தேவாலயம் கப்பமுள்ள பத்தினி தேவாலயம் டெடிகம பத்தினி தேவாலயம் சீதவாக்கிய மெதகோட பத்தினி தேவாலயம் ஹிக்கடுவ சீனிகம பத்தினி தேவாலயம் ரத்னபுரி சமன் தேவாலயம் கடுகல புராண ரன்கடு பத்தினி மகா தேவாலயம் மடுவ பத்தினி தேவாலயம் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு வாய்ந்த பத்தினி வழிபாட்டினை முன்னெடுக்கும் பத்தினி கோவில்களாகும் மிக பழமை வாய்ந்த இவ்வாலயம் அனைத்தும் கஜபாகுவை முன்வைத்தே தங்களது தொடக்க கால வரலாற்றினை வெளிப்படுத்துகின்றன சீதவாக்கை பத்தினி தேவாலயம் மாயாதுன்னையின் ஆட்சி காலத்தை மிக சிறப்பிடம் பெற்றிருந்ததாக அது பற்றிய வரலாறு தெரிவிக்கின்றது நூற்றுக்கணக்கான பத்தினி அம்மன் தேவாலயங்கள் இன்று பௌத்த சிங்கள மக்களின் வழிபாட்டில் இருந்தாலும் நாம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய வரலாற்று பெருமைமிக்க சில தேவாலயங்களையே இங்கு பதிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது நவ கமூபோ பத்தினி தேவாலயம் கொழும்பு அவிசாவலையில் களனி கங்கைக்கு அண்மையில் அமைந்த நவ கமூபோ பத்தினி ஆலயம் மிக புகழ்பெற்றதாகும் இந்த ஆலயம் கஜபாகுவின் ஆட்சியில் கட்டப்பட்டதாகவே அதன் வரலாறு கூறப்படுகின்றது போர்த்துகீசரின் ஆட்சியில் ஏனைய பல ஆலயங்களோடு 
அவ் ஆலயத்தையும் இடிக்க போத்துக்கீச ஆளுநரால் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டு இடிக்கப்பட்ட போது அப்பிரதேச மக்கள் பத்தினியம்மனை இறந்து வழிபட்டதாகவும் அதன் போது கோட்டை மன்னனின் கனவில் தோன்றிய பத்தினி அதனை தடுக்குமாறு கோரியதாகவும் பின்னர் போத்துக்கேயருடன் நட்புறவு கொண்டிருந்த கோட்டை மன்னனின் வேண்டுகோளின் பேரில் அது இடைநடுவே நிறுத்தப்பட்டதாகவும் அப்பிரதேச மக்கள் இன்றும் கூறுவர் அப்போது இருந்த ஆலயத்துடன் கண்டியரசன் கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ரெண்டு வரை அரசாண்ட இந்த கீர்த்தி ஸ்ரீ ராஜசிங்க இந்து மத நெறிமுறைகளுக்கு அமைவாக கட்டிய அழகிய ஆலயமும் இன்று கம்பீரமாக காட்சி தருகின்றது இந்த ஆலயம் மிக முக்கியமாக பெண்கள் வழிபாடியற்றும் ஆலயமாக உள்ள நிலையில் அம்மனை வழிபட்டால் குழந்தை பேரு எந்த பிரச்சனையும் நேராதெனவும் சின்னம்மை பெரியம்மை வைசூரி வெப்பு மற்றும் தொற்று நோய்கள் அண்டாதெனவும் இந்த பிரதேச மக்கள் மிக ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவே இருக்கின்றார்கள் இந்த ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள துபுரும் தலா எனப்படும் சத்தியம் செய்யும் கல் மிக நீண்ட காலமாக நம்பிக்கையின் அடையாளமாகவே அமைந்துள்ளது ஒரு குழந்தைக்கான சட்ட உரித்து பற்றிய வழக்கொன்றில் நீதிவானின் கட்டளைக்கு அமைவாக ஒரு பெண் நீதிமன்ற பணியாளர்களின் முன்னால் இந்த கல்லில் தனது கையை வைத்து பொய் சத்தியம் பண்ணிய போது அந்த கல்லானது உயரம் குன்றியதாக இன்றும் அது குறித்து பேசுவதை அவதானிக்க முடியும் நவகம்ப ஆலயத்தின் வருடாந்த பெறுகிறா உற்சவம் ஆடிப்பூரணை எசல பெறுகிறாவை ஒட்டியதாகவே இடம்பெறுகின்றது ஏழாம் நாள் முடிவிலே இடம்பெறும் தபல் மடுவ கினி மடுவ எனப்படும் தீமிதிக்கும் விழா இதில் மிக சிறப்பு வாய்ந்ததாகும் மறுநாள் களனி கங்கையில் நீராடி விழா நிறைவுறும் இந்த ஆலயத்தில் பூசை புனக்காரங்களை மேற்கொள்ளும் கப்புராள பரம்பரை வழிவந்தவராகவும் பௌத்த சிங்களவராகவும் இருப்பார் அவர் கருணைமிக்கவராக இருக்க வேண்டும் என்பது அம்மனின் கட்டளையாகும் இது குறித்த கதையொன்றும் அம்மக்களிடையே உலவுவதை காண முடியும் ஆலயத்தை ஒட்டியதாக இருந்த பலாமரம் ஒன்றில் கனிந்திருந்த பலாப்பழம் ஒன்றினை ஒரு பிச்சைக்காரன் கண்ட பொழுது பசியின் கொடுமையால் அதை பறித்து உண்டதாகவும் அதை அறிந்து கொண்ட கப்புராளை அப்பிச்சைக்காரனை ஆலயத்துக்கு அழைத்து வந்து அவனை தண்டித்ததாகவும் இதனால் வேதனையும் மிக்க ஆத்திரமும் கொண்ட பத்தினி அக்கப்புராளையையும் அவனது குடும்பத்தினரையும் கொடிய நோய்க்கு இரையாக்கி விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது ராஜ வலிய தரும் தகவலின்படி கோட்டை அரசுக்கு முட்டட்ட காலத்தே நவகமுவ பகுதி ஹேவகம் கோரல என்னும் பேரினையே பெற்றிருந்தது தெரிகின்றது போர்த்துகேச படைகளுடன் முதலாம் ராஜசிங்கம் முல்லேரியாவில் சண்டை செய்த போது அவனது படைகள் இங்குதான் தங்கியிருந்ததெனவும் அப்போது பத்தினி தேவாலயம் பத்தினி கோவில் என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகின்றது ஐந்தாம் புவனேக பாகு அதாவது அக்ரிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது வரை கால பகுதியில் இது கொடகம சன்னாச எனும் பெயரினை பெற்றுள்ளமை அறிய வருகின்றது இவன் இவ்வாலயத்தில் உற்சவத்திற்கு வேண்டிய எண்ணெயை தொடர்ந்து வழங்கியுள்ளமை வரலாற்று பதிவாகவே உள்ளது சீதவாக்கை ஆட்சியிலும் இதன் புகழ் மேலோங்கியதாகவே வரலாறு கூறுகின்றது மாயா துன்னை போர்த்துக்கேயருடன் சண்டையிட கொழும்பு பேட்டையை நோக்கி படையுடன் சென்ற போது நவகமுவ பத்தினி ஆலயத்தில் தரித்திருந்து வழிபாடு ஏற்றியதாக தகவல்கள் பெறப்படுகின்றன போத்துக்கேய ஆட்சியாளனின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதின் அறிக்கையின்படி மாயா துன்னையுடன் நவகமுவையில் போரிட புவனேக பாகுக்கு சார்பாக அறுநூறு படை வீரர்கள் அனுப்பியதும் அதன் பின்னர் போர்த்துக்கேயர் நவகமுவ ஆலயத்தை அழித்துவிட்டு அங்கே தங்களது முகாமினை அமைத்ததாகவும் தெரிகின்றது தொள்ளாய்வு திணைக்கள அதிகாரியான ஏ இ எல் திலகவர்த்தனவின் கூற்றுப்படி கிறிஸ்துக்கு பின் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க காலத்தே நவ கமுவ பத்தினி தேவாலயம் ஒரு சுற்றுலா தலமாக விளங்கியுள்ளமையை அறியலாம் 
இங்குள்ள பத்தினி மகாதேவாலயத்தின் மூல விக்கிரமமான பத்தினி அம்மனுக்கு தங்க தகடு பதித்துள்ளமையும் ஆலய வாசலில் சந்திரவட்டக்கள் வைத்து அடி அமைத்துள்ளமையும் இங்கே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது குருநாகல் பில்வாபா பத்தினி தேவாலயம் குருநாகல் பிரதேசத்தில் பில்வாபா கிராமத்தில் ஒரு குன்றின் மேல் கோவில் கொண்டிருக்கும் பத்தினி அம்மன் மிக பழமை வாய்ந்ததாகும் பௌத்த சிங்கள மக்களில் மிகுந்த நம்பிக்கைக்குரிய வழிபாட்டிடமாக போற்றப்படும் இத்தேவாலயம் கஜபாகுவின் ஆட்சி காலத்தில் அவனது ஐம்பதாவது அகவையில் கட்டப்பட்டதாகவே கூறப்படுகிறது இங்கு இடம்பெறும் வழிபாடானது சிலம்பினை முக்கியப்படுத்தியதாக அமைவதை நம்மால் அவதானிக்க முடியும் வருடம் தோறும் அறுவடை காலத்தை ஒட்டி இங்கு பெருவிழா இடம்பெறும் ஐப்பசியில் இடம்பெறும் இவ்விழாவில் கோவில் கப்புராலை மற்றும் நிலைமை போன்றவர்கள் கையில் சிலம்பினை அணிந்திருப்பார்கள் இதில் ஐம்பது தீபங்கள் ஏற்றி வழிபாடு செய்வர் இது கஜபாகு தனது ஐம்பதாம் அகவையில் இவ்வாலயத்தை அமைத்து ஐம்பது தீபங்களை ஏற்றி வழிபாடு இயற்றியதை குறிப்பதாக ஒரு காரணம் கூறப்படுவது அவதானிப்புக்குரியது இறுதி நாளில் குருநாகலை வாவியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குழுமும் தீர்த்தோற்சவ நிகழ்வும் மிக சிறப்பாக இடம்பெறுகின்றது கோட்டே ஜேவத்தனபுர பத்தினி தேவாலயம் ஆறாம் பராக்கிரபாகுவின் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது தொடக்கம் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆட்சிக்கால பகுதியில் பத்தினி வழிபாடு அரச முக்கியத்துவம் பெற்ற வழிபாடாக இருந்துள்ளமையை ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் இருகல் கிழக்கிழக்க தேரரால் எழுதப்பட்ட கோவில சந்தேசய என்னும் குயில் விடு தூது சிங்கள இலக்கியம் ஐயத்துக்கிடமின்றி வெளிப்படுத்துகின்றது இதுவே கண்ணகி தொடர்பில் கிறிஸ்துக்கு பின் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் சிங்களத்தில் எழுதப்பட்ட முதல் எழுத்து ஆவணமாக கருதப்படுகின்றது பராக்கிரமபாகு பத்தினி வழிபாட்டினை சிறப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டி கோட்டையில் மூன்றடுக்கு ஆலயத்தினை பத்தினிக்கு கட்டிவிட்டதாக இக்காவியத்தின் நூற்றி பதினேழாவது செய்யுள் தகவல் அளிப்பதை காணலாம் இக்கோவிலானது தற்போது நாகவிகாரை அமைந்துள்ள இடத்தில் அமைந்திருந்ததாக இதன் வரலாறு குறிப்பிடுகின்றது மடுவ பத்தினி தேவாலயம் இரண்டாம் பராக்கிரம பாகுவின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஆட்சி காலத்திலும் பத்தினிக்கு பல கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளமை தெரிகின்றது இது தொடர்பில் மடுவ பத்தினி தேவாலய வரலாற்றின் மூலம் பல்வேறு தகவல்களை பெற முடியும் இரண்டாம் பராக்கிரம பாகுவின் பிரதம அமைச்சர் தேவ பத்திராய வெளிநாட்டு படைகள் பிராந்தியத்தினூடாக இலங்கைக்குள் ஊடுருவுவதை தடுப்பதற்காக கழுத்துறை தொடக்கம் பலப்பிட்டிய வரை பலம் பொருந்திய படையணி ஒன்றினை நிறுவியிருந்தான் எனவும் அக்காலத்தே பாண்டிய படைகள் மற்றும் மலாய படைகள் போன்றவை நாட்டுக்குள் ஊடுருவ முற்பட்ட போது அவை துரத்தி அடிக்கப்பட்டதாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து பத்தினி அம்மனை நினைவு கூர்ந்து வெளி தோட்டையிலும் மடுவையிலும் பத்தினி கோவில்கள் அமைக்கப்பட்டதாகவும் அறிய முடிகின்றது முன்னர் மடுவ பத்தினி தேவாலயம் கலிங்க உயன என்ற இடத்திலேயே அமைந்திருந்ததெனவும் தற்போது அழகிய தேவாலயம் பின்னர் குணதாச செல்வா என்பவரால் மடுவையில் அமைக்கப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த ஆலயத்தின் ஆடி மாதத்தில் இடம்பெறுகின்ற வருடாந்த விழா மிக சிறப்பு வாய்ந்ததாகும் ஆலய கப்புராலை தங்கத்தாலான அம்மனின் சிலம்பை அணிந்து கொண்டு பக்தர்களை ஆசீர்வதிக்கும் நிகழ்வு இங்கு மிக முக்கியமானதாகும் தொடர்ந்து காணொலியை பார்த்து ரசியுங்கள் அடுத்து வரும் காணொலியில் மேலும் பல தகவல்களை நீங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி இந்த காணொலிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வருகின்ற இந்த காணொலிகளை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும்